പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയാണ് ഇന്ന ശൈത്വാനലക്കും തീർച്ചയായും ശൈത്വാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കണക്കാക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നന്നാവാൻ ഒന്നാമത്തെ വടി ഇബിലീസിനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ശത്രുവായി കാണണം യഥാർത്ഥ ശത്രുവായി നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ഇബിലീസിനെ വടിപ്പെടുകയും മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇബിലീസിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുക അതിൽ അർത്ഥമില്ല ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഔസിനി എനിക്ക് വല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും എനിക്ക് നല്ല ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ നല്ല സാരോപദേശം നൽകിയാലും മഹാനായ ഉമർബുനാബ്ദിൽ നസീസിന്റെ ഉപദേശം പരസ്യമായി ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിലാകുമ്പോ ശൈത്വാന് ശപിക്കുകയും ഒറ്റക്കാകുമ്പോ രഹസ്യമായ അവസ്ഥയിൽ ശൈത്വാന് വടിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബുനാബിന്റെ ഉപദേശം നേരെ പോയി തുറക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലെ സിനിമയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിട്ടെ പിന്നെ ഈ ലയനത്ത് ഈ ലയനത്തുള്ളാഹി അലഹി കൊണ്ട് എന്തർത്ഥം ഇബിലീസിനെ നാവ് കൊണ്ട് ശപിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർത്ത് ഇബിലീസ് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്കാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയാ ഇബിലീസിനെ യഥാർത്ഥ ശത്രുവായി നിങ്ങൾ കാണണം ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ മകരിബ് എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇഷ ഒരു പക്ഷെ സദസ്സിലെത്തിയത് കൊണ്ട് പലർക്കും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ മകരിബിൽ ഇന്നത്തെ മകരിബിൽ അള്ളാഹ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് മൂന്നുറക്കാത്ത് മകരിബ് നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് സ്വയം ചിന്തിക്ക ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹ് എന്ന മാത്രം ചിന്തയിൽ അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്തയിൽ എത്ര ആളുകൾ ഇന്നത്തെ മകരിബ് നിസ്കരിച്ചു ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ നിസ്കരിച്ച ഒരു റക്കാത്ത് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എഴുപത് കൊല്ല കാലം ജീവിച്ചാലെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച വർഷങ്ങളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഒരു സമയമെങ്കിലും അല്ലാ എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രം നിസ്കരിച്ച ഒരു റക്കാത്ത് കാണിച്ചു തരാ അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ പറഞ്ഞ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ഒരു റക്കാത്തുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചിന്തിക്ക സ്വയം ചിന്തിക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരണം ഈ നിയമത്താകുന്ന നിയമത്തൊക്കെ അള്ളാഹു ആണ് നൽകുന്നത് ഇബിലീസ് അല്ലല്ലോ ഇബിലീസ് അല്ലല്ലോ നിയമത്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ആ നിയമത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിയമത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ തീരുവ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അത് വലിയൊരു നിയമത്താണ് 
അതിന്റെ വില മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുമ്പോ കൃത്രിമമായ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ അപ്പോഴാണ് മിനെ അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്തായ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാകുന്നത് സെക്കൻഡുകൾക്ക് ബില്ല് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മിനിറ്റുകൾക്ക് ബില്ല് വരുമ്പോ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്ക് കൃത്രിമമായ ഓക്സിജൻ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ മിനിറ്റുകൾക്ക് ബില്ല് വരുമ്പോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നേമത്താകുന്ന നേമത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നൽകിയവൻ അള്ളയാണ് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശുക്ർ മാത്രമാണ് ശുക്രാണ് പക്ഷെ പറയട്ടെ എത്ര ആളുകൾ ഒരു റക്കയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച വർഷം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ വയസ്സറിയാം ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹു നൽകിയ നേമത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളാണ് ആർക്കെടുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാ എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു റക്കയത്ത് നിസ്കാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യൂലേമാനിഹിം ഇബിലീസ് വെറുതെ വിടൂല്ല ഇബിലീസ് പരമാവധി ലോക്കിടാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ വന്നു നോക്കും പിന്നെയോ അവരുടെ പുറകിലൂടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും അവനെ ലോക്കിടാൻ ഇബിലീസ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ചിന്തകൾ കൽപ്പിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും റുക്കോയിൽ നിന്ന് എഴുത്തിദാലിലേക്ക് വരുമ്പോ എഴുത്തിദാലിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുജൂതിൽ നിന്ന് ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ വീണ്ടും സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുജൂതിൽ നിന്ന് കിയാമിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലാഹു അക്ബർ എന്നാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്തിനാ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇബിലീസിന്റെ ശല്യത്തിൽ പെട്ടു പോകരുതേ അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസിനെ മഹാനായ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇബിലീസിനെ വെടിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആകരുതേ ഇബിലീസിനെ വടിപ്പെടുന്നവരാകരുത് കൽബിൽ അദ്ദത്ത് വിവാദത്തുകളോട് കൽബിൽ അദ്ദത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കൽബിൽ ഇബിലീസ് ഇല്ലാതിരിക്കണം കൽബിൽ അള്ളയാകണം ഇങ്ങനെ കൽബിൽ ഇബിലീസ് കയറിയ വിവാദത്തിന് ലദ്ദത്ത് ഉണ്ടാവൂല പാരായണം മെല്ലെയാണ് പതുക്കെയാണ് പിരിച്ചുവിടണം ാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ സിനിമാ സംവിധാനങ്ങളാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനോ ഗാനമേളയുടെ മുമ്പിലിരിക്കാൻ അതിൽ സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതെത്ര നീണ്ടുപോയാലും ആർക്കും പരാതിയില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടുപോയാൽ പരാതിയാണ് രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് അതിന്റെ സമയ പരിധി അതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ ദിക്രിന്റെ സദസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ദിക്രിന്റെ സദസ്സോ നീണ്ടു പോകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മുഷിപ്പ് തുടങ്ങാം എന്താ കാരണം എന്റെ അതിൽ ലദ്ദത്തില്ലാത്തത് ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രായമായ ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാതിര വാഴകളായിരുന്നു ഇരുപതും മുപ്പതും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാത്രി ഒരു പത്തു മണിക്ക് ആരംഭിച്ചാൽ സുബഹി വരെ നീണ്ട വാഴകൾ കേട്ട് മടങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കൾ 
കാരണം അവർക്ക് ലതത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതിൽ ലതത്തുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ കൽബിൽ അല്ലയാണ് അവരുടെ കൽബിൽ അല്ലയാണ് നമ്മുടെ കൽബിലോ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ബിലീസാണ് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ബിലീസാണ് മഹാനവരുടെ അടുക്കലേക്ക് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഇബിലീസ് കടന്നു വന്നു എന്നാണ് മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബാഗ്ദാദി വന്ന ആളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്ന ആളെ ജോലിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബാഗ്ദാദി തങ്ങളോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തു അവസാനം പോകുമ്പോ ജുനൈദുൽ ബാഗ്ദാദി തങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബാഗ്ദാദി തങ്ങളെ അല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് അല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് തിരിക്കാ ഈ വന്ന മനുഷ്യന് സാധിച്ചില്ല ആരായി മനുഷ്യൻ ഇബിലീസ് ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസ് ജുനൈദുൽ ബാഗ്ദാദി തങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരെ വന്നെങ്കിൽ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അടുക്കലേക്കും വന്നല്ലോ എന്താ ഇബിലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം സംഗതി പഠിപ്പിച്ചൊടുക്കുന്ന കാര്യം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇബിലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ഈസാ നബിയെ ശിഷ്യനാക്കണം മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സയ്യിദുന ഈസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആട്ടിവിട്ടു എന്നാണ് അവരെ പോലും ലോക്കിടാൻ അവരെ പോലും ലോക്കിടാൻ ഇബിലീസ് പരിശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളൊക്കെ അവരുടെ കൽബിൽ കയറാൻ ഇബിലീസിന് വലിയ പണിയില്ല യുവതികളുടെ കൽബിൽ കയറാൻ ഇബിലീസിന് വലിയ പണിയില്ല അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലോക്കിടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കളൊക്കെ തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തൊരുക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് ഈ ചോരത്തിളപ്പിന്റെ പ്രസരിപ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബിലീസിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞു ഒരു റക്കാത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച പ്രായമായ ആളുകൾ നൂറ് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചതിനോട് നൂറ് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചതിനേക്കാൾ സമാനമാ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചോരത്തിളപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തെയാണ് ആ സമയത്ത് ഇബിലീസിന്റെ സ്വാധീനത്തെ ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ അവർ ഊന്നി എന്നതാണ് മനുഷ്യരെ ഞാൻ തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയും മനുഷ്യർക്ക് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ സ്വാധീനം അവർക്ക് തടയാൻ കഴിയും എന്ന കലിമത്ത് കൊണ്ട് എന്ന കലിമത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടും അവർക്ക് എന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് മരുന്നാ പറഞ്ഞത് ഇബിലീസ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണത് മരുന്ന് 
മനുഷ്യരെ ഞാൻ തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ലാഹ ഇല്ല കൊണ്ടും അതുപോലെ ഇസ്തിഗുഫാർ കൊണ്ടും എന്നെ അവർക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഈ പുലീസ് അതുകൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന ആ ഒരു ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ നാവുകളിൽ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഇബിലീസിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായി കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ബാങ്കിന്റെ വചനമാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ പറയട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ലേബർ റൂമിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്തു വന്ന് വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് സംസാരങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതാ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയൊരു ദുരന്തം ഒരു കുഞ്ഞു പ്രസവിച്ചാൽ ആദ്യമായി കേൾക്കേണ്ടത് അല്ല എന്ന വചനമാണ് അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് പരിഹാരമുണ്ടെന്റെ ശബ്ദം ജപിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട് ഗർഭകാലത്ത് അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചു കരയാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരു വേദന വരുമ്പോ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചു കരയാൻ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും വേദന വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചു കരയാൻ പഠിക്കണം സഹോദരിമാരോട് അങ്ങനെ ഗർഭകാലത്ത് ശീലിച്ചു വന്നാൽ മരണസമാനമായ വേദനയെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുള്ള സുബാനല്ലാ സകല ഞരമ്പുകളോ പങ്കെടുക്കുന്ന മരണ തുല്യമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ആ വേദന വേദനയുടെ സമയത്ത് ഈ സഹോദരിമാരുടെ നാവിലൂടെ പ്രവഹിക്കേണ്ടത് അല്ലാ അല്ലാ എന്ന് വിളിച്ചു കരയാൻ പഠിക്കണേ കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോഴോ കുഞ്ഞു ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴോ ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിലാകട്ടെ നഴ്സുമാരുടെ കയ്യിലാകട്ടെ അപ്പോഴും അല്ലാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കരയാൻ സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നാ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട് എന്നിട്ട് പുറത്തു കൊടുക്കുമ്പോ വാങ്ങ് വയ്ക്കാൻ മൊത്തം കൊടുക്കണം അത് അതിന്റെ സുന്നത്ത് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞാദ്യമായി കേൾക്കേണ്ടത് അല്ല എന്ന വചനമാണ് അതിന് വലിയ അസറുണ്ട് അതിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അത് സഹോദരിമാർ വിചാരിച്ചാൽ അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ഏതായാലും പറഞ്ഞു വരട്ടെ ലാഹയുള്ളയും എന്നെ പ്രതിരോധിക്ക ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന വടികൾ അത് ഇബിലീസ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മാർഗമാണ് നോക്കിങ്ങൾ പടച്ചോൻ ഇബിലീസിനോട് പറയണ എന്താ പടച്ചോൻ ഇബിലീസിനോട് പറയെന്താ ان عبادي ليس لك عليهم من سلطان يند نشكلنغرايا اديمغله ننده وليل پڑکیا ننك صادق اللا ين الله رب العزت برايم بو الله ونده اديمغلانو نمل ينجل شيطان ابليس نوشم بدنا غرد ابليس ننده صادينة تل پتو بو غرد نسكارم سمايم بتو پندي پيكل لكر ننده مدلس വെറുപ്പ് തോന്നല്ലേ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോകുമ്പോ വെറുപ്പ് തോന്നല്ലേ വിക്രികൾ ചൊല്ലുമ്പോ വെറുപ്പ് തോന്നല്ലേ ഈ ആത്മീയമായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ വെറുപ്പ് തോന്നല്ലേ അങ്ങനെ വെറുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങിയാലിന്റെ ആളായി മാറി എന്നാണ് അതിന് ഇബിലീസിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്നാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നേരെ മറിച്ച് ഇബിലീസിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നണം അതിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നണം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ നേമത്തു തരുന്ന ഈ നേമത്ത് നമുക്ക് നൽകിയ അല്ല പറയുന്നത് എന്റെ അടിമകളെ നിനക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അല്ല പറയാണ് അപ്പൊ അല്ലാന്റെ അടിമകളാകണ്ടേ നമുക്ക് അള്ളാഹു ആ ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആ ബോധം നൽകട്ടെ അപ്പൊ നന്നാകാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പരമ ശത്രുവായി നിങ്ങൾ ഇബിലീസിനെ കണക്കാക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാൻ കഴിയും രണ്ടാമതായി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരു ഹദീഫാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കപ്പെടുത്താൽ മതി 
ഉറങ്ങുമ്പോ ആദാബുകളൊക്കെ പാലിച്ചുറങ്ങാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഉറങ്ങാറുള്ളത് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ശബ്ദം ചവിക്കുന്ന യുവതികളോട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഹറാമായ മ്യൂസിക്കുകൾ കേട്ടിട്ടാണോ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടാണോ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഹെഡ്സെറ്റുകൾ ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വിക്കറുകളില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലില്ല ഉള്ള ആയത്തിൽ കുറിസിയില്ല അള്ളാഹാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച ആദാബുകളില്ല അല്ലാതെ ഹറാം കേട്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടോ ആണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന കുമല തമോത്തുന്ന ഉറങ്ങുമ്പോൾ ോ അതുപോലെയാണ് മരണം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹറാം കണ്ട് ഹറാം കണ്ട് മരിക്കേണ്ട ഗതികേട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉറങ്ങുമ്പോ ആദാമ്പുകളൊക്കെ പാലിച്ചു കിടന്നുറങ്ങാം എത്രത്തോളം അവസാന അവസാന കെലിമത്ത് അവസാന വാക്കില ഇലാഹ ഇല്ലയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അവസാനത്തെ വാക്കാകണം ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കണം ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ച് കിടക്കണം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ ആദാബ് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറുകൾ ആയത്തുകൾ ഹദീസുകൾ ഇതൊക്കെ വാരിതായി വന്ന ദിക്കറുകളൊക്കെ ചെല്ലി റാഹത്തായി കിടന്നുറങ്ങണം ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ അവസാന വാക്കില ഇലാഹ ഇല്ലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ആദാബുകൾ പാലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക ഹറാമ് കേട്ടിട്ടല്ല കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ഹറാമ് കണ്ടിട്ടല്ല കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മൊബൈൽ ഒന്നും പിടിക്കാതെ ആരാ കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് ചില ആളുകളൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് അന്തം വിട്ടങ്ങ് ഉറങ്ങി പോവാണ് പിന്നെ മൊബൈൽ നിലത്തേക്ക് ചാടാണ് ഇതിലിങ്ങനെ കളിച്ച് 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 അവസാനം മൊബൈൽ ചാടണത് പോലും അറിയില്ല അതിലങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോവുക രാവിലെ നീ ചോക്കുമ്പോ മൊബൈൽ സിനിമ അങ്ങനെ ഇറക്കുണ്ടാവും പാട്ടിങ്ങനെ പാടുണ്ടാവും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ ആ സമയത്താണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ആ സമയത്താണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ വാതിൽ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോ സിനിമ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണത് കണ്ട ആ മരണം അവര് വിലയിരുത്തൂലേ പടച്ചോണ്ടാക്കട്ടെ ആ